നമസ്കാരം ഗ്രാമ്യ വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ കണ്ണീർ ഓർമ്മയായി ഡോണ സേവന വഴിയിൽ രക്തസാക്ഷിയായി ഭൂമിയിലെ മാലാഗ കൃഷിമന്ത്രിക്ക് സ്വന്തം നാട്ടിലെ കൃഷി സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് എ നാഗേഷ് ഹൻസുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ വാർത്തകളുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് രോഗിയെ കൊണ്ടുവരാൻ പോയ അന്തിക്കാട് ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിലെ നൂറ്റിയെട്ട് ആംബുലൻസ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു മറിഞ്ഞ് നഴ്സ് മരിച്ചു പെരുങ്ങോട്ടുകര താണിക്കൽ ചമ്മണത്ത് വർഗീസിന്റെ മകൾ ഡോണയാണ് മരിച്ചത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സായിരുന്നു ആംബുലൻസിലെ ഡ്രൈവർ അന്തിക്കാട് സ്വദേശി അജയ് കുമാറിന് പരിക്കേറ്റു അന്തിക്കാട് ആൾസ്റ്റോപ്പിന് സമീപത്ത് വെച്ച് എതിരെ വന്ന വാഹനത്തിലിടിച്ച ആംബുലൻസ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് റോഡരികിലെ മതിലിടിച്ച് മറിയുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് സമീപത്തെ വീടിന്റെ വാതിലിടിച്ചു തകർത്താണ് ആംബുലൻസ് നിന്നത് ഭൂമിയിലെ മറ്റൊരു മാലാഖയ്ക്ക് കൂടി പാതിവഴിയിൽ ജീവിതാന്ത്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം അന്തിക്കാടുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ച പെരുങ്ങോട്ടുകര താണിക്കൽ ചമ്മണത്ത് വർഗീസിന്റെ മകൾ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഡോണയാണ് സേവന മുഖത്തെ രക്തസാക്ഷി മറ്റൊരു ജീവനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള യാത്രക്കിടയിലാണ് അന്തിക്കാട് ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിൽ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മാത്രം ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച ഡോണയ്ക്ക് തന്റെ ജീവൻ നഷ്ടമായത് അരിമ്പൂരിൽ നിന്ന് രോഗിയെ എടുത്ത് തൃശൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനായി നൂറ്റെട്ട് ആംബുലൻസിൽ പോകുന്നതിനിടെ അന്തിക്കാട് ആൾ സെന്ററിൽ എതിരെ വന്ന കാറിൽ തട്ടി നിയന്ത്രണം വിട്ടതിനെ തുടർന്ന് സമീപത്തെ വീടിന്റെ മതിലിലേക്ക് ആംബുലൻസ് ഇടിച്ചുകയറി മറിയുകയായിരുന്നു ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഡോണയെയും ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ അന്തിക്കാട് സ്വദേശി അജയകുമാറിനെയും തൃശൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും ഡോണയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല ഇതോടെ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ മുഴുവൻ സ്വപ്നങ്ങളുമാണ് പൊലിഞ്ഞത് മകൾ ഡോണയ്ക്ക് ഗവൺമെന്റ് സർവീസിൽ ജോലി ലഭിച്ചതിൽ ഏറെ അഭിമാനത്തിലും ആശ്വാസത്തിലുമായിരുന്നു കൊപ്രയാട്ടി കുടുംബം പോറ്റിയിരുന്ന പിതാവ് വർഗീസ് പഠനത്തിൽ മിടുക്കിയായിരുന്ന ഡോണ ചാലക്കുടിയിലാണ് ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയത് കാട്ടൂർ കരാഞ്ചിറ ബിഷപ്പ് ആലപ്പാട് മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ആലപ്പാട് ഹെൽത്ത് സെന്റർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സേവനത്തിന് ശേഷം ഒരാഴ്ച മുൻപ് മാത്രമാണ് അന്തിക്കാട് ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചത് ജീവിതത്തിലെ പുത്തൻ പ്രതീക്ഷകളിലേക്ക് ചുവടുവെച്ച ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി ഈ ഇരുപത്തിമൂന്നുകാരിയെ മരണം കവർന്നത് പെരുങ്ങോട്ടുകര സെന്റ് മേരീസ് പള്ളിയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് ഡോണയുടെ സംസ്കാരം നടന്നു റോസിലിയാണ് മാതാവ് വിറ്റോ ഡാളി എന്നിവരാണ് സഹോദരങ്ങൾ ആതുര സേവന രംഗത്ത് ജീവൻ പൊലിഞ്ഞ നഴ്സ് ലിനിക്കൊപ്പം ഡോണയും ഇനി മറ്റൊരു കണ്ണീർപ്പൂവ് അകാലത്തിൽ പൊലിഞ്ഞ ഡോണയ്ക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവർ വിട നൽകി നടപടികൾക്കു ശേഷം ഡോണയുടെ മൃതദേഹം കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി അന്തിക്കാട് ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ചു ആംബുലൻസിന്റെ ചില്ലുവാതിലിനപ്പുറം സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ച് ഡോണയ്ക്ക് സഹപ്രവർത്തകരും നാട്ടുകാരും അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു വിലാപയാത്രയിൽ ചീഫ് വിപ്പ് കെ രാജൻ ഗീതാഗോപി എം എൽ എ ജോസ് വള്ളൂർ തുടങ്ങിയവർ അണിചേർന്നു തുടർന്ന് പെരുങ്ങോട്ടുകര സെന്റ് മേരീസ് പള്ളിയിൽ മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചു അന്തിക്കാട് പാടശേഖര സമിതിയുടെ കോവിലകം പടവിലെ കൃഷിനാശം വന്ന ഇടങ്ങളിൽ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ നാഗേഷ് സന്ദർശിച്ചു സമയത്ത് കൊയ്തെടുക്കാനാവാത്തതിനാൽ വേനമഴയിൽ നെൽച്ചെടികൾ വീണ് മുളച്ച നിലയിലാണ് പാടത്ത് വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നതിനാൽ ഇനി കൊയ്തെടുക്കാൻ ഏറെ പ്രയാസമാണ് ഏക്കറിന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോ നെല്ല് ലഭ്യമാകുന്ന ജ്യോതി നെൽവിത്താണ് കൃഷിയിറക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ സമയത്തിന് കൃഷി ഇറക്കാത്തതിനാൽ ഏക്കറിന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോ നെല്ല് പോലും കിട്ടാത്ത സ്ഥിതിയാണ് കൃഷി നഷ്ടമായതോടെ പല കർഷകരും കൊയ്യേണ്ടെന്ന തീരുമാനത്തിലാണ് അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് ഏക്കറോളം വരുന്ന കോവിലകം വടവിൽ ഏറെയും കൃഷിനാശം വന്ന കർഷകരാണ് കോൾപടവിൽ മത്സ്യം വളർത്താൻ അനുവദിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് സമയത്ത് കൃഷി ഇറക്കാനും സമയത്ത് കൊയ്യാനും കഴിയാത്തതെന്ന് കർഷകർ പറഞ്ഞു 
ஏன்னையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில
സാമ്പത്തിക തിരിമറി നടന്നതായി ആരോപിക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ സാമ്പത്തികമായ ചില തിരിമറികളും സാമ്പത്തികമായ കൃത്യമായ അച്ചടക്കം പാലിക്കാതെയാണ് ഇവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ നടന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സമര രംഗത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അടിസ്ഥാനരഹിതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബാലിശമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇന്ന് സമരം നടത്തുന്നത് കാരണം കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ വളരെ വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ച ഒരു പഞ്ചായത്താണ് സുതാര്യമായും വളരെ ലളിതമായിട്ടും കൂട്ടായ്മയോട് കൂടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളൊരു പരിപാടിയായിരുന്നു അത് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കണക്കുകൾ കൃത്യമായി മോണിറ്ററിംഗ് സമിതിയിൽ ഈ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് റോബിൻ വടക്കേത്തല ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് മോണിറ്ററിംഗ് സമിതിയിൽ കണക്കുകൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും കണക്കുകൾ അംഗീകരിക്കുകയും അതിൽ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള പണത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ റെസീറ്റ് കൊടുക്കാൻ മുൻപ് തുടക്കത്തിൽ റെസീറ്റ് കൊടുക്കാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ സാമ്പത്തികമായ പണത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് അവിടെ ഒരു സംശയം ഉന്നയിച്ചത് അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ റോബിൻ വടക്കേത്തല പറഞ്ഞു അത് പ്രസിഡന്റ് അത് ആ വരവിൽ വെച്ചിട്ട് കണക്കിൽ കയറ്റി ഇടുകയൊക്കെ ചെലവായതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അത്രയും വളരെ ഭംഗിയായി സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആ യോഗത്തിൽ കണക്കുകൾ അംഗീകരിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് പിന്നീട് ഈ പാർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഈ സി പി എം ഭരിക്കുന്ന എൽ ഡി എഫ് ഭരിക്കുന്ന ഈ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വളരെ നല്ല ഭരണം കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നല്ല ഇമേജുള്ള ആ ഇമേജ് തകർക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ പരിപാടി നടത്തി അരങ്ങേറിയിട്ടുള്ളത് മണലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സമൂഹ അടുക്കളയിലെ അഴിമതി അന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധ നിൽപ്പ് സമരം നടത്തി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് മുൻവശത്ത് നടന്ന സമരത്തിൽ സമൂഹ അടുക്കളയിലേക്ക് സംഭാവന നൽകിയവരുടെ പേരുവിവരങ്ങൾ പരസ്യമാക്കണമെന്നും വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ സുതാര്യമാക്കണമെന്നും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് വിമൽ സി വി ആവശ്യപ്പെട്ടു ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ കെ കെ ബാബു കെ ബി ജയറാം അഡ്വക്കേറ്റ് സുഷിൽ ഗോപാൽ ഹറോൾഡ് പെരുമാടൻ പോൾസൺ പോൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു കാഞ്ഞാണിയിലെ പാലക്കഴയിൽ പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ നിന്ന് മാറി മണ്ണും കല്ലും വിട്ട് അടച്ചതിനെതിരെ കൃഷിമന്ത്രിയുടെ രൂക്ഷ വിമർശനം ഇതര പ്രവർത്തികളോട് യോജിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും കാലവർഷം എത്തും മുമ്പേ ചാഴൂർ അന്തിക്കാട് മണലൂർ പഞ്ചായത്തുകളിലെ കോൾപാടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മഴവെള്ളം ഹേനോമാക്കൽ റെഗുലേറ്റർ വഴി കടലിലേക്ക് ഒഴുകിപ്പോകുന്നതിനുള്ള ജലപാത സുഗമമാക്കണമെന്ന് മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ വർഷക്കാലത്ത് മുമ്പായിട്ട് തീർക്കി കോവിഡിന്റെ ഈ തടസ്സമുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് നിങ്ങൾ പണി നടക്കാതിരുന്നത് ഞാൻ കലക്ടറേറ്റ് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉടനെ തന്നെ പാലക്കുഴിയിലുള്ള നിർമ്മാണം അതായത് അത് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അതിൻ്റെ റെഗുലേറ്റർ കൃത്യമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ അവിടെ കുറേ കട്ടയും കല്ലും വേസ്റ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ടിട്ട് നശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം അത് ഇനി തുറക്കാതിരിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള പണി അവിടെ ആരോ നടത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞാലും പൊളിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തവണ അടുത്ത വർഷത്തിന് മുമ്പായിട്ട് പാലക്കുഴിയിലത്തെ പ്രശ്നം നമ്മൾ തീർക്കും അവിടുത്തെ ഷട്ടർ സംവിധാനം ആണ് പോയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ പലക വെച്ചുള്ള ഷട്ടറാണ് അത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാനും അടയ്ക്കാനും പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് അത് പുനഃസ്ഥാപിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് കലക്ടർക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചാലേ കാര്യമുള്ളൂ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മേലിൽ അതിലെ വെള്ളം പോകാനും വരാനുള്ള രീതിയിൽ വരാൻ പാടില്ലെന്ന് വെച്ച് ചില ആൾക്കാരുമായി ചില ഇടപെടൽ നടത്തിയതാണ് അങ്ങനെ നടക്കില്ല വെള്ളം പോകേണ്ട സമയത്ത് പോകാനും അടയ്ക്കേണ്ട സമയത്ത് അടയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാവണം കാലവർഷം എത്തുന്നതോടെ അന്തിക്കാട് ആലപ്പാട് പ്രദേശങ്ങളിലെ നൂറുകണക്കിന് വീടുകൾ വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണിയിലാണെന്ന വാർത്തയോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി പുള്ള് ആലപ്പാട് പുറത്തൂർ പ്രദേശങ്ങളിലെ മുഴുവൻ മഴവെള്ളവും അന്തിക്കാട് കോൾ പാടശേഖരത്തിലെത്തി കാഞ്ഞാണിയിലെ പാലക്കഴയിലൂടെ കടന്നു വേണം ഒഴുകി ഏനാമാക്കൽ റെഗുലേറ്ററിലൂടെ കടവിലെത്താൻ കൃഷി സംബന്ധമായ കാരണങ്ങളാൽ കാലങ്ങളായി പാലക്കഴയിൽ മണ്ണും കല്ലും ക്വാറി ബിൽഡിംഗ് വേസ്റ്റുകളും കൊണ്ടിട്ടടച്ച നിലയിലാണ് കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കഴകൾ പലകകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആവശ്യാനുസരണം അടയ്ക്കുകയും തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സംവിധാനമാണ് വേണ്ടത് എന്നാൽ പാലക്കഴയിൽ അതെല്ലാം സംഭവിച്ചതെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അന്തിക്കാട് ഗ്രാം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ശ്രീവത്സൻ ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് പരാതി നൽകിയിരുന്നു
കളത്തോടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചു കുറെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരൊക്കെയോ നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം മണലൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അതിനെതിരാണ് അത് വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് തടസ്സം നിൽക്കുകയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലും മണലൂർ താഴം പാടശേഖര സമിതി വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ അതിന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു കുപ്ര തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രചരണം അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കൃത്യമായി അത് കളക്ടറുടെ മുന്നിൽ കാര്യങ്ങൾ പറയും പാലക്കാട് വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു എതിർപ്പില്ല എന്നും പക്ഷേ പാലക്കാട് വൃത്തിയാക്കി തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ മണലൂർ താഴത്ത് ഉള്ള സ്ലൂയിസുകൾ വലുതാക്കാനും അതിനുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം കൂടി നൽകി ആ സ്ലൂയിസുകൾ വലുതാക്കി ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഫോഴ്സിൽ നല്ല ഫോഴ്സിൽ വെള്ളം വരുമ്പോൾ ആ വെള്ളത്തെ കടത്തി വിടുന്നതിന് വേണ്ടി സ്ലൂയിസുകൾ നിർമ്മിച്ചാൽ മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളതിന് വലിപ്പം കൂട്ടിയാൽ മാത്രമാണ് മണലൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തി റംസാൻ റിലീഫിന്റെ ഭാഗമായി നാട്ടിക മഹലിലെ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന തൊള്ളായിരം വീടുകളിലേക്ക് റിലീഫ് കിറ്റുകൾ നൽകുന്നു നാട്ടിക മഹൽ നിവാസികളുടെ നാനൂറ്റമ്പത് വീടുകളിലും സഹോദര സമുദായങ്ങളിലെ നാനൂറ്റമ്പത് വീടുകളിലും മഹൽ കമ്മിറ്റി പ്രതിനിധികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കിറ്റുകൾ എത്തിച്ചു നൽകും ബുധനാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മുപ്പതിന് നാട്ടിക മൊയ്തീൻ ജുമ മസ്ജിദിൽ നിന്നും വീടുകളിലേക്ക് കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യും ആയിരം രൂപ വീതമുള്ള കിറ്റുകളാണ് നൽകുന്നത് ഒമ്പത് ലക്ഷം രൂപ ചിലവ് വരും ജി സി സി മഹൽ വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റികളുടെ സഹകരണത്തോടെയും സമൂഹത്തിലെ സുമനസ്സുകളുടെ സഹായത്തോടെയുമാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് മഹൽ സെക്രട്ടറി സി എ മുഹമ്മദ് റഷീദ് അറിയിച്ചു തൃശൂർ കണ്ടശാങ്കടവ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡിവിഷൻ ഓഫീസിന് മുൻവശവും വീടുകളിലും മണലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരുടെ അഭ്യർത്ഥന സമരം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ലിൽ ഇളവുകൾ അനുവദിക്കാം എന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാഗ്ദാന ലംഘനത്തിനെതിരെ ബിൽ തുകയിൽ ഇളവുകൾ അനുവദിക്കുക വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കാതിരിക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ബി ജെ പി നടത്തിയ അഭ്യർത്ഥന സമരം ബി ജെ പി മണലൂർ നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സുധീഷ് മേനോത്ത് പറമ്പിൽ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പഞ്ചായത്തിലെ ഇരുന്നൂറോളം ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ പ്ലക്കാർഡുകളുമായി വീടുകളിലിരുന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാഗ്ദാന ലംഘനത്തിനെതിരെ സമരത്തിൽ പങ്കാളികളായി ബി ജെ പി മണലൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സിനു കരുവത്ത് ജനറൽ സെക്രട്ടറി മനോജ് പണിക്കശ്ശേരി മൂന്നാം വാർഡ് മെമ്പറും മഹിളാ മോർച്ച നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ മിനി അനിൽകുമാർ ബി ജെ പി നിയോജക മണ്ഡലം ഐ ടി സെൽ കൺവീനർ രാജശേഖർ പൊറ്റേക്കാട്ട് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ലോക്ക്ഡൌൺ മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുന്ന തൊഴിൽ നഷ്ടമായവർക്കും ദൃശ്യമാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് വലപ്പാടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മണപ്പുറം ഫൈനാൻസിന്റെ സഹകരണത്തോടെ ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റുകളിലെ വിതരണ പരിപാടിയായ സ്നേഹസഞ്ചി തളിക്കുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ഷൈൻ നാട്ടിക ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ പ്രവീൺ രവീന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നാട്ടിക നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റ് വിതരണ പരിപാടിയായ സ്നേഹസഞ്ചിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പരിപാടി റാനിഷ് കെ രാമൻ നൌഷാദ് പി ഐ ഉല്ലാസ് വലപ്പാട് രഞ്ജിത്ത് കാരയിൽ അഭിനീത് ബൈജു എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ഗൾഫിലുള്ളവരുടെ വീടുകളിൽ പോലും വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്ന് നമ്മളോട് ഒരു മെമ്പർ എന്ന രീതിയിൽ പലരും അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുകയുണ്ടായി നമ്മൾ അകലെ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഇന്നിപ്പോൾ പലവർക്കും പാസ് തിരുവനന്തപുരത്ത് കിടക്കുന്ന ഗ്രന്ഥിക്കാടുള്ള സ്വദേശിക്ക് വേണ്ടി പാസിന് വേണ്ടി അവിടെ നിന്ന് ബിൽ കല്ലമ്പലത്തിന് വരെ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പാസ് സംഘടിപ്പിച്ച് അവർ വരാനുള്ള തിടുക്കത്തിലാണ് അതുപോലെ മല്ല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളുടെ ഈ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് ആയുന്ന ആകുന്ന രീതിയിൽ മണപ്പുറം ഫൈനാൻസിൻ്റെ ഒക്കെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മൾ എല്ലാ വാർഡുകളിലും എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും നമ്മൾ ഇതുപോലെ പരിപാടികൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മുടെ നാട്ടികയിൽ അടുത്ത 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 ആഴ്ച അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ ഈ കിറ്റുകളും മറ്റും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മളുടെ കൂടെ എന്നും എന്ത് പരിപാടിക്കും വരുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ നടക്കുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കും ഈ ഒരു സഹായം നമ്മൾ നൽകുകയാണ് ഇടവേള പ്രിയപ്പെട്ട കേരള വിഷൻ കേബിൾ ഇന്റർനെറ്റ് വരിക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് കൊറോണ വൈറസിനെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നാം ഓരോരുത്തരുടെയും മാത്രമാണ് ഈ
ഫർണിച്ചറുകൾക്ക് പത്ത് ശതമാനം മുതൽ മുപ്പത് ശതമാനം വരെ സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ദിവാൻ കോട്ട് നാലായിരം രൂപ മുതൽ തേക്ക് ഡൈനിങ് ടേബിൾ വിത്ത് സിക്സ് ചെയർസ് ഇരുപതിനായിരം രൂപ മുതൽ സോഫ സെറ്റുകൾ പതിനായിരം രൂപ മുതൽ ഫർണി ചോയ്സിന്റെ മഹാമേളയിലേക്ക് സ്വാഗതം അഴകും ഗുണമേന്മയും ഒത്തുചേർന്ന ഫർണിച്ചറുകൾ നൂതന ഡിസൈനുകളിലുള്ള ഫർണിച്ചറുകളുടെ വിപുലമായ ശ്രേണി ഏറ്റവും മിതമായ വില പ്രശസ്ത കമ്പനികളുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് വുഡൻ സ്റ്റീൽ ആൻഡ് അലൂമിനിയം ഫർണിച്ചറുകൾ അലമാരകൾ അയ്യായിരം രൂപ മുതൽ ഫർണി ചോയ്സ് ട്രിപ്രയാർ മൊബൈൽ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ ഡബിൾ സെവൻ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഡബിൾ ഫോർ ഫർണി ചോയ്സ് ത്രിപ്രയാർ അപ്പോ മണപാട്ടി കുട്ടിക്ക് മാത്രമേ ഡ്രസ് എടുത്തുള്ളൂ അന്റെ വീട്ടുകാർക്കും നീ എടുത്തില്ലോ അത് അധികം വിലയൊന്നും ആയില്ല ഹാജര നല്ല നല്ല തുണിത്തരങ്ങൾ എൻ്റെ മക്കളുടെ സന്തോഷങ്ങൾ അതൊന്ന് കാണേണ്ടതായിരുന്നു ഹാജര ഇതെ കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ പൊരുത്തപ്പെട്ട് തന്ന മുതല ഹക്കാണ് ഇതോൾക്കന്നെ ഈ കൊടുക്കണം ആ ശിവദാസ എന്തോ ഏറ്റവും വിലക്കുറവിൽ മുന്തിയന ഡ്രസ് കിട്ടുന്ന ആ ഷോപ്പ് ഏതാന്ന ഈ പറഞ്ഞേ അത് Silks, best of both worlds, and a part, Chavakad, Thruprayan, Puthinathani, Patambi, and Pirithilmanna. എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണ് കാരണം കേരള വിഷൻ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഇന്റർനെറ്റ് നമ്മുടെ ഫാസ്റ്റ് ലൈഫിന് ആവശ്യം ഫാസ്റ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് ആണ് കേരളത്തിലെ എല്ലായിടത്തും ഏറ്റവും ആദ്യം ജിഗാ ഫൈബർ ശൃംഖല എത്തിച്ച കേരള വിഷൻ ത്രീ ജി ഫോർ ജി പരിമിതികൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഹൈ സ്പീഡ് ഫൈബർ ടു ഹോം കണക്ഷൻസ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതം അതിവേഗതയോടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആവാൻ ഐ ഒ ടി സർവീസുകൾ നിരവധി ഐ പി ടി വി ഒ ടി ടി സർവീസുകൾ വൈഫൈ ഹോട്ട്സ്പോട്ട്സ് കോംബോ ഓഫേഴ്സ് ആൻഡ് ഗുഡ് പ്ലാൻസ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തെ കേബിൾ ടി വി പാരമ്പര്യം ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം കസ്റ്റമേഴ്സ് കേരള വിഷൻ കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഇനി നമ്മുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ തീരദേശത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഹോൾസെയിൽ ആൻഡ് റീറ്റെയിൽ ജ്വല്ലറിയായ മണപ്പുറം ബ്രതി ജ്വല്ലറിയിൽ സ്വർണാഭരണങ്ങൾക്ക് നിർമ്മാണ വില മാത്രം കേരള കൽക്കട്ട ബംഗാളി ടെമ്പിൾ കുന്തൻ ആന്റിക് ഡിസൈനുകളുടെയും സിംഗപ്പൂർ ദുബായ് തുടങ്ങി ഇന്റർനാഷണൽ കളക്ഷനുകളുടെയും പ്രഷ്യസ് ആൻഡ് അൺകട്ട് ആഭരണങ്ങളുടെയും നാച്ചുറൽ പേൾ സിൽവർ ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങളുടെയും വിപുലമായ ശ്രേണി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ബി ഐ എസ് ഹോൾ മാർക്ക് സ്വർണാഭരണങ്ങളും സർട്ടിഫൈഡ് വജ്രാഭരണങ്ങളും മാത്രം വിൽക്കുന്ന ഏക ജ്വല്ലറി മണപ്പുറം ബ്രതി ജ്വല്ലറി കോതകുളം സെന്റർ പലപ്പാട് ആളുകൾ പലതരക്കാരാവുമ്പോൾ ഇഷ്ടങ്ങളും വ്യത്യസ്തങ്ങളാവും ഒരാൾക്ക് ഏഷ്യാനെറ്റ് പാക്കേജ് മറ്റൊരാൾക്ക് സൂര്യ പാക്കേജ് വേറൊരാൾക്ക് ഡിസ്കവറി പാക്കേജ് പിന്നെ ഒരാൾക്ക് സോണി പാക്കേജ് കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് കാർട്ടൂൺ പാക്കേജ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് കേരള വിഷൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അത്യുഗ്രന ഓഫർ കേരള വിഷൻ ഇക്കണോമി പാക്കേജ് വെറും ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപയ്ക്ക് ആകർഷകമായ ഏഴ് പാക്കേജുകൾ ഒപ്പം സ്പോർട്സ് മൂവി ചാനൽ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ മലയാളം ചാനലുകളും ഇനി സകുടുംബം ആസ്വദിക്കൂ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചാനലുകളിലെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രോഗ്രാമുകൾ കേരള വിഷ്ണോടൊപ്പം സങ്കല്പത്തിലെ സൗന്ദര്യത്തിനും സൗന്ദര്യത്തിന്റെ സങ്കല്പത്തിൽ ഇനി ഒരേ ഒരു വാക്ക് മെറാക്കി വുമൻസ് ഫാഷൻ ഹബ് ഫാൻസി സ്റ്റോ ബ്യൂട്ടി പാർലർ ഐറ്റം സ്കിറ്റ്സ് ഫാൻസി സ്റ്റോ കോസ്മെറ്റിക്സ് സ്റ്റിച്ചിങ് ആക്സസറി സ്റ്റോൺ ലേസസ് സ്റ്റിച്ചിങ് എല്ലാം മൂന്ന് നിലകളിലായി അതിവിശാലമായ ഷോറൂമുകളിൽ മെറാക്കി നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു വരും മെറാക്കിയിലൂടെ ഇനി മുതൽ സൗന്ദര്യത്തെ നിങ്ങൾ ആഘോഷിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലൊരു കളക്ഷൻ തന്നെ ഉണ്ട് ആക്സസറീസിന്റെയും വസ്ത്രങ്ങളുടെയും മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ഒക്കെ ഇവർക്ക് ഡിസൈനിങ്ങും ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ വരാം പർച്ചേസ് ചെയ്യാം മെറാക്കി വുമൻസ് ഫാഷൻ ഹബ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ പെട്രോൾ പമ്പ് കുടുങ്ങല്ലൂർ റോഡ് ത്രിപ്രയ ഫോർ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് സെവൻ ടു ത്രീ നയൻ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് സീറോ വാർത്തകളിലേക്ക് 
നിരോധിത പുകയിലുൽപ്പന്നമായ ഹാൻസ് വിൽപ്പന നടത്തിയ കേസിൽ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ പെരിഞ്ഞനം അച്ചങ്കണ്ടം കോളനിയിൽ പള്ളത്ത് വീട്ടിൽ രാജേഷിനെയാണ് കയ്പമംഗലം എസ് ഐ കെ എസ് സുബിന്ദുവും സംഘവും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് രഹസ്യവിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഇയാളിൽ നിന്ന് അമ്പതോളം പാക്കറ്റ് ഹാൻസ് പിടിച്ചെടുത്തു ആവശ്യക്കാർക്ക് ഇയാൾ ഹാൻസ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു പാക്കറ്റിന് അമ്പത് രൂപയ്ക്കാണ് വിൽപ്പന നടത്തിയിരുന്നത് എ എസ് ഐ മാരായ സി കെ ഷാജു സുരേന്ദ്രൻ സി പി ഒ രാജേഷ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത് ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ടുണ്ടായ ശക്തമായ വേനൽ മഴയിലും കാറ്റിലും പെരുങ്ങോട്ടുകര മേഖലയിൽ നാശനഷ്ടം പെരുങ്ങോട്ടുകര ബോധാനന്ദ വായനശാലയുടെ മേൽക്കൂര കാറ്റിൽ പറന്ന് വൈദ്യുതി ലൈനിൽ കുടുങ്ങി പെരുങ്ങോട്ടുകര വായനശാലയുടെ ട്രസ് വർക്ക് മൊത്തം റോട്ടിലേക്ക് വീണ് ഗതാഗത തടസ്സം ഉണ്ടായി ശക്തമായ കാറ്റിലും മഴയിലും വൈദ്യുതി കമ്പികൾ പൊട്ടിവീണു പക്ഷേ ആർക്കും ആളപായമില്ല പെരുങ്ങോട്ടുകര കെ എസ് സി ബി സെക്ഷൻ ഓഫീസിലെ ജീവനക്കാരുടെ സമയോചിതമായ ഇടപെടൽ പോലീസുകാരുടെ ഇടപെടൽ വലിയ അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി ലൈൻമാൻമാർ സനൂപ് സുരേഷ് കെ സി സജീവൻ വി ആർ എന്നിവർ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനിറങ്ങി അന്തിക്കാട് കോവിലകം പടവിൽ നെൽകയറ്റി വന്ന ടെമ്പോ പാടത്തേക്ക് മറിഞ്ഞു ആർക്കും പരിക്കില്ല കാലങ്ങളായി അറ്റകുറ്റപ്പണികളൊന്നും നടക്കാത്തതിനാൽ അരികുകൾ ഇടിഞ്ഞും പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞും റോഡ് ശോചനീയാവസ്ഥയിലായതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്ന് കർഷകൻ ആരോപിച്ചു പ്രവാസി വ്യവസായിയും കുന്നുങ്ങൽ ഗ്രൂപ്പ് എം ഡിയുമായ അമർ കുമാർ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് അമ്പതിനായിരം രൂപ നൽകി ചെക്ക് എം ഡിക്ക് വേണ്ടി കുന്നുങ്ങൽ മുരളി എം എൽ എ ഗീതാ ഗോപിക്ക് കൈമാറി നാട്ടിക വില്ലേജ് ഓഫീസർ എം എൽ എയിൽ നിന്നും ചെക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങി ബാബു കുന്നുങ്ങൽ എം സ്വർണലത ടീച്ചർ മണപ്പുറം വയോജന ക്ഷേമസമിതി ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി പ്രസിഡന്റ് പ്രേംലാൽ വലപ്പാട് എം എ സലീം മണി നാട്ടിക പി എസ് ബിജോയ് നാട്ടിക വില്ലേജ് ഓഫീസർ സൂരജ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു അമർ കുമാറിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ തൃപ്രയാറിലുള്ള കുന്നുങ്ങൽ ഗസ്റ്റ് ഹൌസിലെ മുറികളും ഗൾഫിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്നവർക്ക് ക്വാറന്റൈനിൽ താമസിക്കാൻ വിട്ടു നൽകുമെന്ന് അറിയിച്ചു ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ നമ്മളെ ചെക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു അത് വില്ലേജ് ഓഫീസർ മുഖാന്തരം കൊടുക്കുന്നു ഇന്ന് നാട്ടിക മണ്ഡലത്തിലെ കുന്നുങ്ങൽ എന്ന് പറയുന്ന ടവർ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അമർസിംഗേട്ടൻ അതിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് കൊറോണ വൈറസ് പ്രവർത്തിയിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് അഭിമാനപൂർവ്വം സന്തോഷപൂർവ്വം നാട്ടിക വില്ലേജ് ഓഫീസറെ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ കുന്നുങ്ങൾ ടവറിൽ ആവശ്യമുള്ള റൂമുകൾ പ്രവാസികൾക്കായിട്ട് ഒരുക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ചിത്രരചനയിലും പാഴ്വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുള്ള അലങ്കാര നിർമ്മാണത്തിലും കരവിരുദ്ധ തീർക്കുകയാണ് മതിലകം സെന്റ് ജോസഫ് വിദ്യാലയത്തിലെ പത്താം തരം വിദ്യാർത്ഥി ശ്രീനന്ദന ലോക്ക്ഡൌൺ കാലയളവിൽ നിരവധി മനോഹരങ്ങളായ ചിത്രങ്ങളും ബോട്ടിൽ ആർട്ടും ശ്രീനന്ദന നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞു പെരിഞ്ഞനം സ്വദേശി കോലത്ത് ഗോപി വിജയലക്ഷ്മി ദമ്പതികളുടെ മകളാണ് ശ്രീനന്ദന ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്തെ തന്റെ ഒഴിവ് സമയം എങ്ങനെ ചിലവഴിക്കണമെന്ന ചിന്തയാണ് അലങ്കാര വസ്തു നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ട്യൂഷൻ അധ്യാപിക ശാലുവിന്റെ പിന്തുണ കൂടി കിട്ടിയതോടെ ഓരോന്നായി ചെയ്തു തുടങ്ങി ബോട്ടിൽ പെയിന്റിംഗ് ഫാബ്രിക് പെയിന്റിംഗ് ന്യൂസ് പേപ്പർ കൊണ്ടുള്ള കലാസൃഷ്ടികൾ ചിത്രരചന കോഫി പെയിന്റിംഗ് ഫ്ലവർ മേക്കിംഗ് തുടങ്ങിയവ ഇതിനോടകം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു നേരത്തെ സ്കൂൾ മത്സരങ്ങളിലും പങ്കെടുത്ത് സമ്മാനങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ട് ഈ കൊച്ചുമിടുക്കി കോവിഡ് സമയത്തും നാട് ഇരുട്ടിലാകാതിരിക്കാൻ കൊടും ചൂടിനെയും കാറ്റിനെയും മഴയെയും വകവയ്ക്കാതെ രാപ്പകലില്ലാതെ പോരാടി വൈദ്യുതി മുടങ്ങാതെ കാക്കുന്ന കെ എസ് ഇ ബി ജീവനക്കാർക്ക് ആദരവുമായി ബി ജെ പി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ നാഗേഷ് പെരുങ്ങോട്ടുകര സബ് സ്റ്റേഷനിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ റോയ് ബി ജെ പി നാട്ടിക നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഇ പി ഹരീഷ് മാസ്റ്റർ കർഷക മോർച്ച മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പ്രകാശൻ കണ്ടങ്ങത്ത് ടി ജി രതീഷ് ബിജു അണ്ടേഴത്ത് വേണു പറയങ്ങാട്ടിൽ ബിജു എന്നിവർ സന്നിഹിതരായി ഏറ്റവും 
നമുക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്ത ആളുകളെ ആദരിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാട്ടിക നിയോജക മണ്ഡലത്തെ സംബന്ധിച്ചിരുന്ന് ഏറെ മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള ചടങ്ങിനാണ് കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെയും നമ്മൾ പല മേഖലയിലും ആദരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ മറ്റ് ഇതിനെ അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ സമയവും ഈ കറ കൃത്യമായി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജീവനക്കാർ പണിപ്പെട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടം ബോറടിപ്പിക്കാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള എല്ലാ തരത്തിലും നല്ല രീതി കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിച്ച ഏറ്റവും നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗമാണ് കെ എസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജീവനക്കാർ എന്തായാലും അവരെ ആദരിക്കുന്ന ഈ മാതൃകാപരമായ ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ച ഈ പഞ്ചായത്ത് സമിതിക്ക് എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും അമ്പതോളം മാസ്കുകളും നൽകി ജീവനക്കാരുടെ അശ്രാന്ത പരിശ്രമത്തിന് നാടിന് ആദരം നൽകാൻ എത്തിയ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നന്ദി പറഞ്ഞു ഈ കോവിഡ് ഇത്രയും പ്രക്ഷുദ്ധമാക്കിയ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവൻ പണയം വെച്ചും വൈദ്യുതി ഒരു മേഖലയിലും പ്രത്യേകിച്ച് പെരുങ്ങോട്ടര സെക്ഷന്റെ കീഴിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കോവിഡ് ലോക്കൌട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു ഘട്ടത്തിലും ഒന്നോ രണ്ടോ കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ അല്ലാതെ അതിൽ കൂടുതലൊന്നും ശേഷിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഒരു ഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടായില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എൽ ടി വൈദ്യുതി ലൈനിലും എച്ച് ടി വൈദ്യുതി ലൈനിലും എല്ലാ ടച്ചിങ്സും ക്ലിയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വൈദ്യുതി സുര വൈദ്യുതി സുരക്ഷിതമായ വൈദ്യുതി എല്ലാ സമയത്തും എത്തിക്കാനുള്ള പൂർണ്ണമായ സജ്ജമാക്കുന്ന രീതിയിൽ ബോർഡിനെ എത്തിക്കാൻ കെ എസ് ഇ ബി പെരുമോട്ടർക്ക് മണലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പാലാഴി ഗ്രാമത്തിൽ വാട്ടർ ടാങ്കിന് സമീപമുള്ള പഞ്ചായത്ത് റോഡ് സൈഡിലെ അഴുക്കുചാലിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു ഓവിൽ നിന്ന് ഏഴടിയോളം നീളമുള്ള മലമ്പാമ്പിനെയും വിരിയാറായ പന്ത്രണ്ട് മുട്ടയും സൂരജും കൂട്ടരും പിടികൂടി പാവപ്പെട്ടവർക്ക് സഹായമൊരുക്കി അധ്യാപിക നാട്ടിക പഞ്ചായത്തിലെ പതിനൊന്നാം വാർഡിലെ ഇരുപതോളം നിർദ്ധനരായ കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് തൃപ്രയാർ കല്ലംപറമ്പിൽ മോഹനന്റെ ഭാര്യ ഷീബ ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തത് കുറുമ്പിലാവ് ബോധാനന്ദ വിദ്യാലയത്തിലെ അധ്യാപികയാണ് ഷീബ വാർഡ് പ്രതിനിധി ഗീതേഷ് ലീലാവതി ചന്ദ്രശേഖരൻ പത്മിനി അക്ഷ അനുഷ് എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു താമസിക്കുന്ന നിർദ്ധനരായ ഒരു ഇരുപതോളം കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്യണമെന്നൊരാശയം തോന്നി അതുകൊണ്ട് വിതരണം ചെയ്തതാണ് പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും കണ്ണീർ ഓർമ്മയായി ഡോണ സേവന വഴിയിൽ രക്തസാക്ഷിയായി ഭൂമിയിലെ മാലാഗ കൃഷി മന്ത്രിക്ക് സ്വന്തം നാട്ടിലെ കൃഷി സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് എ നാഗേഷ് ഹൻസുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ ഇതോടെ വാർത്താ ബുലറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം